кинотеатре «Астана Опера» прошел благотворительный концерт «Солнце светит для всех». В рамках мероприятия на одну сцену вышли дети-аутисты и профессиональные артисты. Будут они выступать и как и петь, как и играть на инструментах музыкальных, так и будут показывать приемы копашного боя, в составе хора будут выступать. Также еще у нас организована здесь выставка рисунков, подделок, да, которые тоже сделаны руками особых детей. Детей поддержали знаменитые казахстанские артисты Майра Ильясова, Светлана Айтбаева, Гульнур Уразымбетова, Араил Эмрахамхазе, Акимжан Маженов, Акбота Куснадин и учащиеся Казахской национальной академии хореографии. Программа концерта была составлена из музыки отечественных и зарубежных композиторов, в их числе сочинения Вольфганга Амадея Моцарта, Шарля Гуно, Тулигена Мухамеджанова, Искендера Хасангалиева и многих других. Занятия творчеством помогают ребятам интегрироваться в социум. Детки очень чувствительные, у них очень хорошая память, поэтому, когда они поют, они быстро ну, все воспринимают. Наверное, нам движет любовь к детям, а такие детки, они всегда чувствуют отношение, какое к ним отношение такое, и у них отношение к нам, к нашим педагогам. На сцену камерного зала в этот вечер вышли юные таланты Дарен Ажмолдаев, Жигер Ахмедхали, Нурем Нарымбай, Ербол Закария, Ярослав Закарьянов, Адель Кинжибай, Амин Бежан и другие ребята. Они подарили зрителям свои теплые и яркие эмоции. Музей современного искусства в Нью-Йорке знакомит виртуальных зрителей с величайшими картинами через личные впечатления искусствоведов. В новом выпуске проекта ArtSpeaks Эана Ким из Департамента живописи и скульптуры рассказала о том, какое влияние на ее жизнь оказала картина «Танец» Анри Матисса. Автор, по словам искусствоведа, действительно копался и исследовал фундаментальные элементы, такие как форма и цвет. Чтобы выразить что-то важное, нужно убрать все лишнее. Художник сделал так, чтобы внимание зрителей было сосредоточено на самом танце. Упрощать сложное всегда тяжелее, говорит Эана Ким. В Карагандинском театре имени Станиславского на суд зрителя представили новую постановку «Ханума» или «Что угодно». В основу легла пьеса «Авксентия Цагарелли». Зрители увидят разные Разные планы, разные стили, музыкальные здесь будет. Это не просто гия кончели, здесь нет гия кончели да, на основе вот этого композитора. Здесь уже музыка, она более смешана. Здесь есть элементы из других фильмов, элементы пародии здесь больше пробуются. Действие этого спектакля погружает зрителя в грузинский город конца XIX века. Это период, когда князья утратили свой вес и господство, а экономическая деградация дворянства сделала любовь и честь предметом торга. Образы героев стали обретать новые облики, когда актеры начали читать пьесу по ролям. То, что касается костюмов, мы постарались сделать это как бы гротескового стиля, с примесью кавказских сам какого костюмов. Ну, это такая достаточно восточная история. Ранее постановочная группа из Азербайджана здесь создала постановки «Дураки», «Восемь женщин» и «Хроники Мордасова». Теперь решили осчастливить истории, разворачивающиеся в армянском квартале Старого Тифлиса. Костюмы, они э, как бы традиционные, там элементы традиции есть. Поэтому мы как бы сохраняем, мы идем по э, такой вот... Э, по этой эпохе, но при этом у нас какое-то такое дуновение современности такое возникает и исчезает. Вот как бы оно и в музыке, и в некоторых таких танцевальных моментах оно проявляется. В основу спектакля легла пьеса «Ханума». Она была написана в 1882 году, однако демонстрирует ситуации, до да боли знакомые сейчас. По сюжету старый князь, прокутивший все, что было возможно, ищет богатую невесту, чтобы из ее приданного оплатить долги. А сейчас мы расскажем вам о некоторых событиях ближайших дней. 6 апреля трупа театра имени Станиславского готовит представить зрителям трагикомедию «Разговор, которого не было». 6 апреля в Казалардинском драмтеатре имени Бекижанова пройдет спектакль «Жамиля». Концертный зал «Туркистан» 6 апреля отметится выступлением симфонического оркестра «Биэн Тим Окестра». Thank you.